dear students, uh, teachers and friends, welcome to my channel. In the video, we will talk about last video. We will talk about public exam original paper. We will talk about the subject. We will talk about the full of the name. Then, we will talk about the video. We will talk about the 10th original exam paper. We will talk about the 10th original exam paper. Science full mark எடுக்கிறதுக்கு எப்படி பிரசன்டேஷன் பண்ணணும் இது வந்து செவன்டி ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் பேப்பர் எப்படியெல்லாம் நீங்கள் வந்து கொஸ்டின் பேப்பரை சூஸ் பண்ணணும் எப்படியெல்லாம் பேப்பரை வந்து அலைன் பண்ணணும் எப்படி நீட்டாக எடுக்கணும் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி பண்ணணும் அதை பற்றிய முழுமையான வீடியோ தான் இந்த பேப்பரில் வந்து எழுபத்தஞ்சுக்கு எழுபத்தஞ்சு எடுத்திருக்க பேப்பர் பப்ளிக் எக்ஸாம் ஒரிஜினல் பேப்பரில் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பாருங்கள் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் சப்போர்ட்டிவாகவும் இருக்கும் அப்கமிங் பப்ளிக் எக்ஸாம் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன செய்யப்படா ஒவ்வொரு கொஸ்டின் வயசு நம்ம வந்து கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் வீடியோ நல்லபடியாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து வீடியோக்குள்ளே போவாங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நான் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேப்பர் போஸ்டிங் கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அதையும் நம்ம போட்டு காமிச்சிங்க இதை வந்து ரெண்டாவது சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு எப்படின்ட்டு ஓகே ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து பார்ட் ஒன்றில் வந்து டுவெல் ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்குது பார்ட் ஒன்றில் வந்து டுவெல் ஒன் வேர்ட்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து லெஃப்ட் சைடு எழுதணும் இடவுட்டு இடவுட்டு எழுதுங்க ஒரு பேஜுக்கு பன்னிரெண்டு ஒன் வேர்டை நீட்டாக முடிச்சிடலாம் அந்த காலத்தில் உள்ள அங்கே ஃபுல்லாக மார்க் போடணும் ஓகேங்களா ஒன் வேர்ட்ஸ் ஃபுல்லாக ஒரு ஒன் மார்க் ஃபுல்லாக போடுவோம் ஆப்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் இப்படி ஒரு மார்ஜின் போட்டுங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா உங்கள் அலைமெண்ட் மாறாமல் இருக்கும் ஒன் வேர்ட்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு மார்ஜின் இப்படி போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த விதமாக கொஸ்டினுக்கு நேராக நம்ம வந்து போட்டுக்கிட்டாங்க அலைமெண்ட் மாறாது கண்டிப்பாக ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கண்டிப்பாக எழுதாலும் மோர் தென் ஒன்று ஆப்ஷன் எழுதினா அது வந்து வேல்யூடு ஜீரோ தான் அதெல்லாம் ரிமைன் பண்ணிக்கோங்க அடித்த திருத்தல் இல்லாமல் எழுதுங்க நீட்டாக எழுதுங்க ஒன் வேர்ட்ஸ் வந்து பன்னிரெண்டு ஒன் வேர்ட்ஸ் சயின்ஸை பொறுத்த அளவுக்கு இருக்குது நீட்டாக பன்னிரெண்டு மார்க் வாங்கலாம் இந்த பேப்பர் வேல்யூட் பண்ணக்கூடிய பேப்பருடைய லிங்க்கையும் நாங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்க்கல பிடிஎஃப் லிங்காக தரோம் இது எந்த கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்கு அந்த கொஸ்டினையும் நாங்கள் வந்து பிடிஎஃப் லிங்கில் தரோம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஓகே தென் வந்து பாருங்கள் நம்ம வந்து செவன் டூ மார்க்ஸ் எழுதணும் செவன் டூ மார்க்ஸ் எழுதும்போது ஒரு பேஜுக்கு த்ரீ டூ மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம் நீங்கள் என்ன எழுதும் எழுதுறீங்கன்னா ஒரு பேஜுக்கு த்ரீ டூ மார்க்ஸ் எழுதுங்க அதுக்கு மேலே எழுதாதீங்க அதேமாதிரி எந்த விதமான கரெக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் அடித்து திருத்தலாம் நீட்டாக என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்களோ அதற்கு தேவையான ஆன்சர் மட்டும் எழுதினாவே போதும் கொஸ்டின் நம்பர் கரெக்டாக ஆப்டான கொஸ்டின் நம்பர் போடுங்க கொஸ்டினை சூஸ் பண்ணும்போது அந்த கேள்விக்கான விடை உங்களுக்கு முழுமையாக தெரிஞ்சிருக்கு டவுட்ஃபுல் இல்லாமல் இருக்குன்னா மட்டும் அந்த கேள்வியை சூஸ் பண்ணுங்கள் அதான் ரொம்ப மெயினு ஆன்சர் அக்யூரேட்டாக இருக்குது இல்லை ஆன்சர் டவுட்டாக இருந்தால் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு மார்க் குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ மூணு டூ மார்க்ஸ் சைட் வாங்கிட்டா அடுத்து வந்து பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனில் வந்து வாங்கியாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டின் இந்த கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் லிங்க் கொடுத்துருவோம் செக் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நல்லா கன்ஃபார்மாக தெரியும் பேப்பர் எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணி பேப்பரையும் கொஸ்டின் செக் செக் பண்ணிப்பாங்க எப்படிலாம் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆன்சர் வந்து ஓகேவா என்எஃப்ஆன் பாருங்கள் ஒரு கேள்விக்கு பார்த்தா சப் ஹெட்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிவென்டிங் கரோஷன் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நம்ம ஹெட்டிங் எழுதணும் எழுத எழு எழுதினா தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதில் ரெண்டு ரெண்டு கேட்டிருக்காங்க கால்வனேஷன் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் கேட்டிருக்கு கால்வனேஷன் எலக்ட்ரோ பிளேட்டிங் அப்போ அதுக்கு சப் டைட்டில் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அதுக்கு அண்டர்லைன் பண்ணணும் அப்போ தான் பேப்பர் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் தென் வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபோசில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதில் மூணு பாயிண்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சம்டைம் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் கேட்டாலும் நீங்கள் மூணு பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க தவறு கிடையாது நீங்கள் எழுதக்கூடிய ரெண்டு பாயிண்ட்டில் ஏதாவது கம்யூட்டிங் மிஸ்டேக் விழுந்தால் உங்களுக்கு மார்க் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க் கிடைக்கும் அதனால் வந்து சென்டம் போயிடும் அப்போ நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எழுதுனா தவறு கிடையாது இங்கே நிறையா கேள்விக்கு அப்படி தான் எழுதியிருக்காங்க வெரி குட் ஓகே அப்போ எனக்கு கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டி நைன் டுவெண்ட்டி அப்போ ஜெனிட்டிங் இன்ஜினியரிங் டெஃபைன் ஜெனிட்டிங் இன்ஜினியரிங் கேட்டால் நீங்கள் அந்த ஹெட்டிங் எழுதணும் ஓகேங்கள
ரெண்டு ரெண்டு டூ மார்க் சேர்ந்தால் மேக்ஸிமம் ஒரு ஃபோர் மார்க் வருவதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு டென் கொஸ்டின்ஸ் அவங்க வந்தால் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ரெண்டு ரெண்டு டூ மார்க்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்ட் த்ரீல வந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா பாய்லியர்ஸ் லா ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க டிஸ்டிங்ஸ் பற்றி வந்து ஐடியல் அண்ட் ரியல் கேஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போ பாய்லியர்ஸ் ஏன்னா ஒரு அண்ட ஒரு சப் கெட்டிங் ஒரு அந்த கெட்டிங் வந்து ஒரு அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் அப்போ நீட்டாக இருக்கும் அடுத்த கேள்விக்கு இது பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டிங்ஸ்னு வரும்போது நீட்டாக காலம் போடுங்க பக்காவாக டூ மார்க்னால் ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுங்க இல்லை அனதர் பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலும் எழுதிக்கலாம் தவறு கிடையாது என்றைக்குமே எக்ஸஸாக ஒரு பாயிண்ட் எழுதுங்க அதுதான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்து ஃபோர் மார்க்ஸ் வாங்கியாச்சு நாங்கள் இங்கே என்ன போட்டுருவோம்னா இது வந்து பேஜ் வைஸ் டோட்டலு இது வந்து கொஸ்டின்ஸுக்கு ஃபுல் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க கீழே வந்து ஒவ்வொரு பேஜுக்கும் கீழே பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கண்டிட்டாக பாருங்கள் தென் வந்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார்த்தா தெரியும் இந்த ரோல் ஆஃப் தி எர்த்து வயர் இண்டியா டொமஸ்டிக் சர்க்கியூட் அப்போ அது கெட்டிங் கொடுத்துருக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட்ஸ் தான் கேட்டிருக்கு நம்ம த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் ஸ்டார் போட்டுட்டு எழுதியிருக்கோம் அடுத்து வந்து மெரிட்ஸ் ஆஃப் எல்இடி பல்ப் கேட்டிருக்கு அப்போ அதுக்கு வந்து டூ மார்க் கொஸ்டின் இதுக்கு டூ பாயிண்ட் ஓகே இதுக்கு டூ பாயிண்ட் ஓகே ஆனால் நம்ம எக்ஸசிவ் ஒரு பாயிண்ட் எழுதியிருக்கோம்னாலும் தவறு கிடையாது நீங்கள் அப்படி தான் எழுதணும் அதுதான் உங்களுக்கு யூஸ் எந்த விதமாக அடித்தல் திருத்தலாம் எழுதுனா நீட்டாக மார்க் வரும் பாருங்கள் தென் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் கொஸ்டின் பாருங்கள் ரெண்டு காமன் கொடுத்து அதுக்கு ஐயோ பேக் நேம் ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டிருக்கு அப்போ அதுக்கு ரெண்டு மார்க் ஒரு சம் கேட்டிருக்கு அதுலேயே ஒரு சம் கேட்டிருக்கு அப்போ நம்ம வந்து பேப்பர் பிரச்சனை நல்லபடியாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து வந்து பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கொஸ்டினில் வந்து ஒரு டயக்ராம் கொஸ்டின்ஸு ஆக்சிசோம் அதை பார்த்து ஆக்சிசோம்டே என்ன அதோட டயக்ராம் கேட்டிருக்கு நீட்டாக பென்சில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கு பென்சில் மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்கள் அதான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வாட் இஸ் ஃபோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு கேட்டு அதுக்கே நம்ம இவ்வளோ எக்ஸ்பிளேஷன் எழுதியிருக்கோம் இங்கே ரியாக்ஷன் எழுதுக்கு பட இடம் உள்ள இங்கே எழுதாதீங்க அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் உடைய ரியாக்ஷனுக்கு வந்து இங்கே பக்கத்து எழுதியிருக்கு வாருங்க அப்போ ஃபோர் மார்க்ஸ் கிடச்சி ஓகே தென் வந்து பாருங்க லோ காம்பிஷன் லீச்சு அப்போ அதுக்கு நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது நமக்கு லூப்பிங் வந்து அடுக்கு கிளா கிராலிங் மூமெண்ட் இருக்குது ஸ்விம்மிங் மூமெண்ட் ரெண்டு இருக்குது அது ரெண்டு பாயிண்ட் என்னென்னு எழுதிட்டு ரெண்டாவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் இதுக்கு டூ மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மெடிசன் வெளியாஃப் லீச்சு ஏதாவது ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுனா எனஃப் தான் ஆனால் மூணு பாயிண்ட் நீங்கள் எல்லா கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் செக் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட் கேட்டால் அவங்க மூணு பாயிண்ட் எழுதிருப்பாங்க ஆனால் அதுதான் வந்து சூப்பர் பேப்பர் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் வாட் இஸ் எத்தனோ பாட்டணி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எத்தனோ பாட்டணி அதுக்கு வந்து நீட்டாக எழுதியிருக்கு பேப்பர் பாருங்கள் ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ்னால் கமெண்ட் இருக்குது இந்த பேப்பர் எப்படி இருக்குது சூப்பராக இருக்கா ஒருத்தப்பலாக இருக்கா இல்லை மார்க் குறைக்கணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் நீங்களும் இதே மாதிரி எழுதணும் அதற்காக தான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ நிறையா பேர் கேட்டாங்க சார் சயின்ஸ் பப்ளிக் ஒரிஜினல் எக்ஸாம் பேப்பரை வேல்யூ பண்ணி உங்களுக்கு அப்படி போட்டிருக்கு இதுதான் பப்ளிக் எக்ஸாம் பேப்பருடைய மெத்தேடு அந்த மெத்தேட்லேயே திருத்தி உங்களுக்கு எல்லாம் போட்டிருக்கு செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து வந்து பாருங்கள் எஸ்டரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் ஒரு முப்பது தேர்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸு கம்பல்சரி கொஸ்டின் வந்து சார் சம்டைம்ஸ் வந்து சம்மு மட்டும் தான் வருமாண்டா ஹார்ட் கொஸ்டினும் அங்கே வந்து நமக்கு வந்து கம்பல்சரி கொஸ்டின் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது தேர்ட்டி டூ கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒரு எஸ்டரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் வந்து கிரியேட்டிவாக கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்னென்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீட்டாக நம்ம எழுதணும் எஸ்டரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன் என்ன காமௌண்ட் ஏ பி அது மெயினாக ஏவினா என்ன பி டெல்னா அவங்க கொடுத்துருக்க ஏ பி சி மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க தேர்ட்டி டூவில் அது மூணுக்குமே நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் நோட் டி டவுன் மறந்துடாங்க எரசர் பண்ணுங்கள் ஓகே தென் வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து செவன் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டினில் செவன் மார்க் வாங்கியாச்சு ஏழு கொஸ்டினுக்குமே ஏழு ஃபோர் மார்க் வாங்கியாச்சு தென் வி ஹோ டு சி செவன் மார்க் கொஸ்டின் செவன் மார்க் கொஸ்டின் பாருங்கள் மெயினாக தேர்ட்டி த்ரீ பார்ட் ஃபோர் ஆ அல்லது கொஸ்டின் சாய்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எழுதணும் ஆர் கொஸ்டின் பி இந்தா பி எழுதணும் பாருங்கள் இதெல்லாம் சப்செக்ஷன் மெயின் கொஸ்டின் தான் வெளியே வரணும் ஆர் பி ஒன்று எப்படி வந்துட்டு பாருங்கள் அப்போ மூணு சப்செக்ஷன் உள்ளதாக எழுதணும் டிஃப்ரென்ஷியேட்டாக மையோபியோ ஹைபர் மட்டும்பியா அப்போ மையோபியோ ஹைபர் மட்டும் டிஃப்ரென்சியேஷன் காலத்தை சூப்பராக நீட்டு அழகாக போடுங்க பாயிண்ட் அழகாக எழுதுங்க அடித்தல் திருத்தல்லாம் எழுதுங்க உங்களுக்கு மார்க் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கும்
நீட்டாக பாருங்கள் மார்க்ஸ் எந்த விதமான குறைகளுக்கு வாய்ப்புங்களே கிடையாது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிளட்டு அப்படி மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ மேபி உங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபுல்லாக எழுதிடணும் ரைட் எனி டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரைட் எனி த்ரீ யூஸ் அப்படின்னு கேட்டால் மட்டும் நீங்கள் அதவே எழுதுங்க ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா எழுதுங்க அதர்வைஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிளட் அப்படின்னு கேட்டால் ஃபுல்லாக நம்ம எழுதிட்டு ஆகணும் அப்போ இதுக்கு எந்த கொஸ்டின் கேளுமார் அப்போ வாட்டு அப்போ நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கும் போது இதை பாருங்கள் ரிமைனிங் ஃபுல்லாக என்ன செய்யணும் நீங்கள் இந்த எல்லாம் முடிச்சிட்டு நீங்கள் இப்போ டுவெல் மார்க்ஸ் எழுதியாச்சு டூ மார்க்ஸ் எழுதியாச்சு ஃபோர் மார்க்ஸ் எழுதியாச்சு செவன் மார்க்ஸ் எழுதியாச்சு ரிமைனிங் என்ன செய்யும்டா இருக்கக்கூடிய எல்லா காலங்களையும் இப்போ பாருங்கள் பென்சிலை அரேஸ் பண்ணுங்கள் தயவுசெய்து எத்தனை பேஜ் இருந்தாலும் மறந்துடாமல் எத்தனை பேஜ் இருந்தாலும் ஒரு கேன்சல் பண்ணிடுங்க டீடைல்ஸ் கேன்சல் பண்ணிடுங்க கடைசி வரைக்கும் கேன்சல் பண்ணிங்க ஓகே இப்போ பேப்பர் பேப்பர் ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதில் உங்களுக்கு ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன கொடுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து ஜெல் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் பிளாக் ஆர் ப்ளூ இங்க் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஜெல் பென் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா கிரையான்ஸு பென்சில் கலர் ஸ்கெச் எது யூஸ் பண்ணாதீங்க பென்சில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா மறந்துடாதீங்க அப்படி தான் பேப்பரை யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஓகே இப்போ உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ் நல்ல நல்லபடியாக பார்த்துக்கேன் இதுதான் பப்ளிக் இதெல்லாம் வந்து மேலே சேனல் நீங்கள் பார்த்து இப்போ தெரியாது இதுதான் வந்து பப்ளிக் எக்ஸாமில் இப்போ நீங்கள் வந்து டுவெல் ஒன் வேர்ஸ் எழுதிக்கிங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ்க்கு நேராக போஸ்ட் பண்ணியிருக்கும் இந்த பேப்பரில் ஒரே ஒரு விஷயத்தை கவனிச்சுக்கோங்க சண்டேம் பேப்பரில் ஒரு மிஸ்டேக் கமிட்டிங் மிஸ்டேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு அதையும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நாங்கள் ஒவ்வொரு மார்க் கொஸ்டின்ஸையும் இங்கே மார்க்கை போஸ்ட் பண்ணுவோம் இப்போ டூ இங்கே என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறேன்டா இங்கே நாங்கள் டோட்டலாக ஆட் பண்ணும்போது செவன்ட்டி செவன் வந்துருச்சு அவர்ட்டி ஃபைவ் செவன்ட்டி செவன் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு செவன்ட்டி செவன் வந்துருச்சு ஆனால் செவன்டி ஃபைவ் தான் வரணும் அப்போ எக்ஸ்டர்னலுக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆகும் என்னடா இப்படி அவங்களுக்கு வந்து பேப்பர் வந்து நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு எங்களுக்கு ஒரு செஷனுக்கு பதினஞ்சு பேப்பர் நாங்கள் திருத்துவோம் அதுக்குள்ளே ஏதாவது கமிட்டிங் மிஸ்டேக்ஸ் வந்தால் வேலையை ஓடாது பேப்பர் ஓடாது என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா செவன் கொஸ்டின்ஸ்க்கு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒன்று சொல்லி நான் எக்ஸஸ் கொஸ்டின் ஒன்று எழுதிட்டாங்க செவன் தான் எழுதணும் எயிட் எழுதியாச்சு அப்போ நாங்கள் இதை வந்து என்ன பண்ணிட்டோம்னா நாங்களாம் அது வந்து கண்டுபிடிச்சி போய் பாவம் பேப்பர் நல்லா இருக்கனால நாங்கள் எக்ஸஸ் கொஸ்டின் நல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகுனா எக்ஸஸ் கொஸ்டின் போட்டு இங்கே ஒன்று கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இது எல்லாம் அப்படி செய்வாங்களா செய்ய மாட்டாங்க உங்களால் மார்க் லாஸ் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து எக்ஸஸ் கொஸ்டின் என்றைக்குமே எழுதாதீங்க பாருங்கள் இது வந்து நம்ம வந்து கொஸ்டின் நம்மளுடைய மார்க்கும் போகணும் பேஜ் வைஸ் டோட்டலும் போடணும் பேஜ் வைஸ் டோட்டலும் அப்போ இங்கேயும் கமிட்டிங் மிஸ்டேக்கு அப்போ இங்கேயும் லெஸ் பண்ணணும் இங்கேயும் செவன்டி செவன் வந்துருக்கு அப்போ இங்கே ரெண்டு மார்க் குறைக்கணும் இங்கே கொஸ்டின் வைஸ் இப்போ இங்கேயும் வந்து செவன்டி ஃபைவ் வராமல் செவன்டி செவன் வந்துருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி செவன்டி செவன் அப்போ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷனாக வராமல் இருக்கோம்னா நீங்கள் எவ்வளோ தான் கோல்மல் தொல்லம் பண்ணால் நாங்கள் போஸ்டிங் போடும்போது உங்கள் தவறுகளை கண்டுபிடிச்சிருவோம் அதனால் வந்து எக்ஸஸ் கொஸ்டின் வந்து எழுதாதீங்க கண்டிப்பாக மாணவர்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி தான் சோசியல் சயின்ஸ் எக்ஸாம் எல்லா எக்ஸாமும் இதே மாதிரி தான் பேப்பர் வேலியூஷன் பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் திருத்தி இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுவாங்க க இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் நீங்கள் எழுதி பழகிக்கோங்க அதே மாதிரி கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணுறது ஆப்டான ஆன்சர் ரொம்ப எளிமையான ஆன்சர் எந்தெந்த கேள்வி இருக்குது அதை மட்டும் சூஸ் பண்ணுங்கள் டவுட்ஃபுல்லாக கொஸ்டின் சூஸ் பண்ணாதீங்க எல்லா பாடத்திலையுமே நீங்கள் முழு மதிப்பெடுக்கலாம் மொழி பாடங்களை தவிர்த்து மொழி பாடங்களை தொண்ணூத்தி ஒம்பது தான் மேக்ஸிமம் போடுவாங்க அதனால் வந்து சயின்ஸு சோசியல் மேக்ஸில் நீங்கள் முழு மதிப்பெண் எடுக்கிறது முயற்சி செய்யுங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கடா எங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ லைக் பண்ண ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ